这么多？是啊，这只是去年上个季度的资料而已，仓库里还有一大堆呢。小赤，你是什么学校毕业的？该不会也是那种很厉害的吧？我是英国纽斯尔大学毕业的，读的商科学院的研究生。哇哦，听起来就很厉害。没有啦，和我们周总比起来呢，简直就是小巫见大巫。年纪轻轻就从科鲁大学毕业，拿到了双学位的商业天才。难道大家都这么厉害的吗？我是克斯米尔亚大学金融专业的，我是纽斯顿大学设计学院的研究生，我是加顿大学法律专业研究生。师傅放心，花花一定会努力的。这就是你想到要赶他走的方式。必须让他知道，这个现代社会不是他能这么轻松立足的地方。我是让他知难而退。我看他没有要退缩的样子。石花花，你可以下班了。嗯，周总。这些资料我可以复印带回家看的，虽然我知道我现在做的还不够好，但是勤能补拙，我一定会达到公司对代言人的要求的。石宝宝，你还不明白我的意思吗？嗯，我让你不用看了，一个连最基本的社会素质都没有的人，再怎么努力都是没用的。就算你背会这些东西，又能有什么改变吗？你知道代言人最重要的是什么吗？是情商。你连客户最终诉求都不知道。你知道我对你的诉求是什么吗？成为合格的员工。就希望你离开。朱总，我可以努力学的。你学不了，你脑子里面只有没有用的毒鸡汤，这些警示和验是没有办法帮你在这个社会立足的。其实我刚才说的有点严重了，我。周总，好严，周总，周总，你刚才说你断话的时候中气十足，证明我今天给你吃药晒太阳算不是有效果的，太好了，明天继续这个疗程，你的身体一定会越来越好的，加油！我先去复印资料了。好有趣的姑娘，你确定不给她一次机会吗？周志伟，这样的女孩世上很少见啊，你放弃吧，你瞒不动她。她这里有病。
提神醒脑，十全大补。今天晚上一定要把这些资料看完